ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இண்டக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ டைட்டிலே வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குன்னு பயப்பட வேண்டாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா காயில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஸோ இந்த காயில் வந்து எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இது செப்பரேட்டாக ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க இது ஒரு செப்பரேட் டயக்ராம் ரைட்டா அப்போது எனக்கு ஒரு காயில் நான் பிளேஸ் பண்ணும்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து பாஸ் ஆகும்போது இந்த காயிலில் வந்து எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் வந்து எனக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன்னு ஒன்றும் இல்லை இஎம்எஃப் ஸோ இஎம்எஃப் எனது எனக்கு வந்து எந்த பாயிண்டில் வந்து எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும் எந்த பாயிண்டில் வந்து எனக்கு மினிமமாக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம பார்க்குறோம் இண்டக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் த ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ உங்களுக்கு டயக்ராம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஃபிசிக்ஸ் புக் வச்சு நம்ம பார்ப்போம் சரியா ஸோ இது தான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்குற டயக்ராம் அதாவது நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புக்கில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி தானே புக்கில் இருக்குது அப்போது இந்த மாதிரி இருக்கும் இது வந்து டாப் வியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புக்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டாப் வியூ ஆஃப் த காயில் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு டாப் வியூ அப்படின்றப்போ இது தான் எனக்கு டாப் வியூ இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது டாப் வியூ எனக்கு வந்து வெறும் ரெக்டாங்கிள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரைட்டாக ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நான் இந்த பக்கம் நின்று பார்த்தேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து எனக்கு ரெக்டாங்குலர் காயில் தான் எனக்கு டயக்ராம் ஓகேவா அப்போ நம்ம இந்த டாப் வியூவில் இருந்து ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த டாப் வியூவில் இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அதாவது இந்த காயிலில் எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுது ஸோ இப்படி ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இப்படி பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பெரிய சேஃபஸ் எனக்கு பெரிய ஏரியா ரைட்டா எனக்கு ஏரியா வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த ஏரியாவில் தாக்கும்போது எனக்கு மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஸோ அதை தான் வந்து ஃபைவ் எம் ஈக்குவல் டு பி ஏ பி அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இந்த தட் பர்டிகுலர் ஏரியா அப்போ அது எந்த ஏரியா இந்த ஏரியா சைடு வியூ நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட் வியூவில் பார்க்குறீங்க அப்போ எனக்கு சைடு வியூவில் வந்து எனக்கு யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வரும்போது எனக்கு இந்த ஹோல் ஏரியாலுமே வந்து எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இங்கே பட்டு அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற மேக்சிமம் மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரென்த் தான் இது ஸோ ஃபைவ் எம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஏ ஸோ இப்போ அந்த டயக்ராம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு கிளியராக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா எனக்கு இந்த காயில் இருக்குது இந்த காயில் வந்து ஒரு சர்டைன் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் எடுக்குதுன்னு வச்சுப்போம் அது எந்த டைரக்ஷன் சில இருக்குது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு காயில் இருக்குது அதாவது ரெக்டாங்குலர் காயில் இது வந்து எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ ரொட்டேட் ஆகும்போது ஒரு சர்டைன் பாயிண்டில் இப்படி நான் வச்சுருக்கேன்னு வச்சுப்போம் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் வரும் ஸோ எனக்கு நார்மல் ஸ்டேஜ்லேயே வந்து எனக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் வரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சைன் தீட்டா ரைட்டா ஸோ அப்போது எனக்கு வந்து இந்த காயில் வந்து எனக்கு ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஸோ லைட்டாக டில்ட் ஆகிருக்குன்னு வச்சுருப்போம் அதாவது ரொட்டேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்படி இருக்கிற காயில் வந்து நான் ரொட்டேட் பண்ணி இப்படி நிறுத்திட்டேன்னு வச்சுப்போம் அப்போது எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு ஆங்கிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் கரெக்டாக அப்போ அந்த ஆங்கிளை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒமேகா அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஸோ சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் ஸோ ஆங்குலர் வெலாசிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சம் டைம் ஒரு சர்டைன் அப்போ எனக்கு இது இருக்குது இது ரொட்டேட் ஆகும் போது கண்டிப்பாக டைம் இருக்கும் இல்லையா அப்போது தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா டி ஓகேவா அப்போ எனக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு இது வந்து காசு இது வந்து சைன் அதாவது பேரலல் அதாவது ஹரிசாண்டல் இது வந்து வர்டிக்கல் எனக்கு காஸ்
இந்த காயில் வந்து இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எப்படி இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் படி நமக்கு நார்மல் படி எனக்கு காஸ் திட்டா சைன் திட்டான்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம மேக்சிமம் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம மேக்னட் ஸ்ட்ரென்த்தை நம்ம என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் ரைட்டாக ஸோ மேக்சிமம் லிங்கேஜ் இந்த காயில் அதாவது இனிஷியல் ஸ்டேஜில் அப்போ இது ஒரு சர்டைன் அமௌண்ட்டில் டில்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் எனக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் காஸ் திட்டா சைன் திட்டான்னு இருக்கும் ரைட்டா அப்போ எனக்கு எங்க மேக்சிமமா இருக்கும் அப்படின்னா எனக்கு காஸ்திட்டால தான் எனக்கு மேக்சிமமா இருக்கும் அதாவது இது தான் வச்சுப்போம் ஓகேவா எனக்கு இப்படி வரும்போது எனக்கு இந்த இது இது வரைக்குமே எனக்கு சேம் தான் அப்போ நான் இந்த பாயிண்ட் அதாவது இந்த டைரக்ஷனை நான் காஸ்திட்டான்னு சொல்லிட்டேன் இந்த இதுவை வந்து நான் சை தி சைன் திட்டான்னு சொல்லியாச்சு அப்போ எனக்கு இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இந்த ரொட்டேஷன் வச்சுப்போம் அப்போ எனக்கு இந்த ரொட்டேஷன்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு காஸ்திட்டா இப்படி இருக்கு நல்ல கவனிங்க ஒரு பெண் நல்லா நோட் பண்ணுங்க ஓகேவா எனக்கு காசு திட்டம் அந்த பக்கம் எனக்கு சைன் திட்டம் வந்து இப்படி இருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ஒரு இந்த ரொட்டேஷன் வந்துருச்சுன்னு வச்சுப்போம் அப்போ எனக்கு இந்த பெண் வந்து எப்படி இருக்கு எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து எனக்கு இந்த டைரக்ஷன் பெண் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கு அப்போ எனக்கு பர்பண்டிகுலர் ரைட்டா அப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு மேக்சிமம் ஏரியா வந்து அங்கே பிளாக் ஆகும் பட் இந்த இடோன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு சின்ன ஏரியா தான் அப்போ எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வரும்போது எனக்கு சின்ன ஏரியா அப்படின்றப்போ எனக்கு சைன் தீட்டா எனக்கு இந்த பக்கம் தானே சைன் தீட்டா இப்படி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இது காசு இது சைனு அப்போ எனக்கு இப்படி வரும்போது எனக்கு சைன் தீட்டால் எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பக்கம் இருக்குது பெண் அப்போ எனக்கு இந்த பக்கம் இருக்கும்போது எனக்கு ஏரியா வந்து லெஸ் அப்போ எனக்கு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்ஸ் வந்து ஜீரோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு புக்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போது எனக்கு காஸ் தீட்டாவில் வந்து எனக்கு மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ எனக்கு சைன் தீட்டாவில் வந்து மினிமம் அப்போ சைன் தீட்டாவை வந்து நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்போது என் ஃபை பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு என் ஃபை எம் காஸ் ஒமேகா டி இது ஏன் வந்ததுன்னு புரிஞ்சதா சைன் தீட்டா ஏன் வரலன்னு புரிஞ்சதா ஓகே ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் என் அப்படின்றது என்னது நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் இந்த காய்கள் ஸோ இது தான் எனக்கு காயில்னு வச்சுப்போம் எனக்கு இந்த இடத்துல நான் மேக்சிமம் வவுன் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு மேக்சிமம் வயன் வவுன் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த லென்த் வந்து எனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதாவது திக்னஸ் அதிகமாகும் ஸோ அப்போ அதுதான் வந்து மேக்சிமம் காயில் ஓகேவா ஸோ அப்போது என் ஃபைவ் பி அதாவது மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரென்த்து காஸ் ஒமே காட்டி ஓகேவா ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபேரடேஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் ஸோ அப்போ ஃபேரடேஸ் லா படி ரைட்டா ஸோ ஃபேரடேஸ் லா படி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் அதாவது இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபை பை டிடி ரைட்டா இதுதான் நமக்கு இருக்கிற ஃபார்முலா ஸோ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா மைனஸ் டி எனக்கு மேக்சிமம் ஃப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்குது இது அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம் பிராக்கெட் ஆஃப் என் ஃபை பி பை டிடி எழுதலாமா ரைட் ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு இதனுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் ரைட்டா அப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் டி அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் டிடியும் அப்படியே தான் எழுதியிருக்கேன் அப்போ இந்த என் ஃபைவ் பிக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ எழுத போகிறோம் ஏன்னா அது ஈக்குவல் டு இது ரைட்டா அப்போது என் ஃபைவ் எம் காஸ் ஒமேகா டி ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் காமன் டேர்ம்ஸை வெளியே அதாவது கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்ம காஸ் திட்டாவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு டி பை டிடி ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன மாதிரி வரும் கிளியராக கவனிங்க ஓகேவா எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டேர்ம் இருக்குது அப்போ இது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது இ இஎம்எஃப் ரைட்டா ஸோ இஎம்எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மைனஸ் என் ஃபை எம் அது வந்துருச்சு அப்போ நான் எதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் காஸ் தீட்டா அப்போ காஸ் ஒமேகா டி ரைட்டா தீட்டா வந்து நம்
minus of sin omega t into omega differentiation appo enak cos differentiate pannana minus sin omega t and omega vandu inga vandiruchu so which is equal to minus into minus plus appo na plus ponna na avashyam illa right it is a plus appo n phi m in the omega appo sin omega t na eduvume pannala enna pannirukka inda cos irukku inda cos differentiate panna minus sin so minus inge or minus irukku inge or minus irukku plus aidum avladha appo n 5m omega sin omega t so appo idu dhaan vandu enakku flex appo adhaavadhu emf sorry appo enakku sin theta appdi vandirukku appo nama inge enna panna porom appdi na nalla clear ah observe pannunga நமக்கு வந்து இனிஷியல் ஃபைனல் இப்படி இது தான் வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேட் பண்ணுறோம் எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறோம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் அப்போ ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் ஸோ மேக்ஸிமம் எனக்கு எப்படி இருக்குது ஸோ இப்படி பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ அப்போ நான் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் நமக்கு வந்து சைன் காம்பனண்ட் தான் இருக்குது ரைட்டா அப்போ எனக்கு இது தான் வந்து இனிஷியல் இனிஷியல் பொசிஷன் கரெக்டாக நல்லா க்ளியராக நோட் பண்ணாங்க ஸோ அப்போது எனக்கு இனிஷியல் இந்த மாதிரி ஏன்னா இந்த டயக்ராம் அழிச்சிடுறேன் ஓகே இந்த புக்கு ரைட்டா ஸோ இது வந்து இனிஷியல் அதாவது சைன் ஏன்னா நமக்கு சைன் தான் இருக்குது அப்போ எனக்கு இனிஷியல் இந்த இது வந்து எனக்கு இப்படி ஆஃப் வரும்போது எனக்கு இங்கே நைன்ட்டி கரெக்டாக அப்போது இப்படி இருக்குது ஜீரோ சைன் தான் அப்போ இப்படி வரும்போது நைன்ட்டி இப்படி வரும்போது ஒன் எயிட்டி இங்கே வரும்போது டூ செவன்ட்டி இங்கே வரும்போது த்ரீ சிக்ஸ்டி அதாவது கம்ப்ளீட் ரொட்டேஷன் ரைட்டா அப்போ நம்ம சைன் எடுக்கும்போது எனக்கு சைன் நைன்ட்டி சைன் ஒன் எயிட்டி சைன் டூ செவன்ட்டி சைன் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ நம்ம இதை எப்படி சொல்லலாம் க்ளியராக நோட் பண்ணாங்க அப்போது எனக்கு எந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் ஸோ மேக்ஸிமம் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் இப்போ எனக்கு எங்கே மேக்ஸிமம் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் நீங்களே பாருங்கள் இது தான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்னு சொல்லிட்டேன் நான் ரொட்டேட் பண்ணுறேன் இது நைன்ட்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி இது தானே ஒரு ரொட்டேஷன் அப்போ ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்ட்டி அப்போ சைன் ஜீரோ இல்லை சைன் நைன்டி ஒன் ரைட்டா சைன் நைன்டி ஈக்குவல் டு அது என்னது சைன் தீட்டா அப்போ அந்த தீட்டா ஒம்மே காட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அப்போ எனக்கு வந்து ஒன் சைன் ஒன் எயிட்டி ஜீரோ அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஜீரோ இந்த இடத்துலையும் ஜீரோ ரைட்டா அப்போ சைன் டூ செவன்ட்டி மைனஸ் ஒன் ரைட்டா மைனஸ் டூ செவன்ட்டி டிகிரி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கரெக்டா சப்போ எனக்கு மைனஸ் ஒன் மறுபடியும் எனக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி வரும்போது ஜீரோ அப்போ எனக்கு எந்த இடத்துல மேக்ஸிமமா இருக்கும் அப்படின்னா சைன் நைன்டியில் எனக்கு மேக்ஸிமமா இருக்கும் என்ன மேக்ஸிமமா இருக்கும் இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப் அப்போ இந்த இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப் இஎம் எனக்கு எப்போ மேக்ஸிமம் சைன் வந்து நைன்டி அப்போ சைன் நைன்டி என்னது ஒன் அப்போ இந்த மொத்த காம்பனண்ட்டையும் நான் ஒன்றுன்னு சொல்லியாச்சு மொத்த டேர்மையும் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போது என் ஃபை எம் ஒமேகா சைன் ஒமேகா டி வராது ஏன் ஏன்னா அது ஒன் சைன் நைன்டி வந்து ஒன் அப்போ எனக்கு இதில் தான் மேக்ஸிமம் இதில் தான் ரொம்ப மினிமம் ரைட்டா அப்போது இது தான் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் இஎம்எஃப் இந்த இந்த காயிலோட ரொட்டேஷனில் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் மறுபடியும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஃபைவ் எம் வந்து நம்ம பிஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒமேகா ஃபைவ் எம் வந்து பிஏ ஃபைவ் எம்முக்கு பார்த்தீங்க பிஏ ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் இன்ட்யூஸ்டு இஎம்எஃப் இந்த காயில் அப்போது இது எனக்கு மேக்ஸிமமாக இருக்கும்போது அப்போ எனக்கு அட் சர்டன் இன்டர்வல் அதை இன்ஸ்டன்ட் இன்டர்வல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அப்போது எனக்கு இஎம்எஃப் வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 
என் பி ஏ ஒமேகா அதாவது என் ஃபை எம் ஒமேகா அப்போ என் ஃபை எம் ஒமேகாவை நம்ம என்ன சொல்லலாம் இஎம் மிச்சம் இருக்கிற டேம் சைன் ஒமேகா டி ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு ரொம்பவும் இம்பார்ட்டனான ஒரு ஃபார்முலே அப்போ இஎம்எஃப் ஹிச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனக்கு எப்போ மேக்ஸிமமாக இருக்கும் சைன் வந்து நைன்டி டிகிரி அப்போது என்பிஏ ஒமேகா அதாவது என் ஃபை எம் ஒமேகா ஸோ இஎம் அதை வந்து நான் இஎம் சொல்லிட்டேன் இந்த மொத்த டேம் எனக்கு இங்கே இருக்கா அப்போது நான் இந்த மொத்த டேமை நான் எழுதுறதுக்கு பதிலாக நான் இஎம் சொல்லலாமா மேக்ஸிமம் இன்ட்யூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ இப்போ இஎம் அந்த சைன் ஒமேகா டி ஸோ இதுதான் வந்து எனக்கு மேக்ஸிமம் இப்போ சப்போஸ் நான் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அதாவது ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் நான் வந்து இதை சப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் ஸோ அப்போது இந்த இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எனக்கு பாஸ் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இதுதான் வந்து மேக்ஸிமம் இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அப்போது நான் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஸோ இதுலேருந்தே நம்ம சொல்லலாம் சைன் அப்போது நமக்கு கிடைக்கிற வேவ் வந்து சைனிசாய்டல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ சைனிசாய்டல் வேவ் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இது தான் வந்து எனக்கு இண்டியூஸ்டு இஎம்எஃப் ரைட்டா அப்போது நான் ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் எனக்கு வரும்போது எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து சைமல்டேனியஸாக எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆல்டர்னேட்டிங் சைனிசாய்டல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆல்டர்னேட்டிங் இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டா அப்போது எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணும்போது எனக்கு ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி எனக்கு ப்ரொவைட் ஆகும் அப்போ உங்களுக்கு சைன் வந்து ஒரு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம தெரியும் இல்லையே இப்போ நான் சொன்னேன் இது வந்து ஜீரோ நைன்டி ஒன் எயிட்டி டூ செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ சைன் வேவ் சைனி சாயில் வேவ் அப்படின்னா எனக்கு அப் அண்ட் டவுன் அதாவது ஏசி ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அப்போ எனக்கு ஜீரோ டிகிரியில் எனக்கு எதுவுமே இருக்காது ஜீரோ தான் அப்போ எனக்கு நைன்டி வரும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவல் சைன் வரும்போது சைன் நைன்டி வரும்போது எனக்கு மேக்ஸிமம் அப்போது எனக்கு இப்படி வந்துருச்சு மறுபடியும் எனக்கு இப்படி வருது இப்போ ஒன் எயிட்டி எனக்கு என்னது ஜீரோ அப்போ மறுபடி கீழே இறங்கிடும் ஜீரோ ஓகேவா அப்போது மறுபடியும் இந்த பக்கம் வருது டூ செவன்ட்டி என்னது மைனஸ் ஒன் அப்போது எனக்கு கீழே வரும் மைனஸ் ஒன் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறேன் த்ரீ சிக்ஸ்டி எனக்கு என்னது ஜீரோ மறுபடி மேலே போகும் இதுதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு ரொட்டேஷன் இப்போ எனக்கு மறுபடியும் இன்னொரு ரொட்டேஷன் வருதுன்னு பார்ப்போம் மறுபடியும் எப்படி ஆரம்பிக்கும் ஜீரோவில் ஆரம்பிக்கும் நைன்டி டிகிரி ரைட்டாக நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரிக்கு அப்புறம் ஒன் எயிட்டி என்னது ஜீரோ டூ செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ அப்போ எனக்கு இது தான் செகண்ட் ரொட்டேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரொட்டேஷன் ஃபஸ்ட் ரொட்டேஷன் செகண்ட் ரொட்டேஷன் ஸோ அப்போ இது வந்து என்னது ஜீரோ இது வந்து நைன்டி இது வந்து ஒன் எயிட்டி இது டூ செவன்டி இது அகெயின் த்ரீ சிக்ஸ்டி மறுபடியும் ஜீரோவில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்த கிராஃப் நீங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து ரொம்பவும் கிளியராக புரியும் ரைட்டா ஸோ இது தான் வந்து இண்டக்ஷன் ஆஃப் இஎம்எஃப் பை சேஞ்சிங் ரிலேட்டிவ் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்